Hi friends. In this video, we will talk about the masala. We will talk about the taste of the puri, chapati, dosa, and the combination of the puri. In this video, we will talk about the masala. We will cut the onion and cut the onion. We will cut the onion and cut the onion. We will cut the onion and cut the onion. இது உள்ள கலங்கு வந்து நீங்க போடணும்னா போடலாம் இல்லனா கூட நீங்க விட்டுறலாம் சன்னா மசாலாக்கு நான் வந்து எங்க வீட்ல எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ங்கறதுனால நான் இந்த ஒரே ஒரு உள்ள கலங்கு தோல் எடுத்து சீவி இத மாதிரி நான் வச்சிட்டு இருக்கேன் கட் பண்ணி ரொம்ப சின்னதா கட் பண்ணவேண்டாம் நம்ம கொண்டக்கடலை கூட போட்டு வேக வைக்கும்போது அது ரொம்ப குழைஞ்சு போய்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கப் கொண்டக்கடலை வெள்ளை கொண்டக்கடலைய நான் நைட்டே ஊற வச்சிட்டேங்க அது அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்கேன் இன்னும் வந்து வேக வைக்கல நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு வேக வைக்க போறோம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க இது அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பூன் धनिया தூள் அரை ஸ்பூன் गरम मसाला ஒரு ஸ்பூன் வந்து chili powder எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில என்ன மிக்ஸில அரைச்சு வச்சிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு ஏழு பல்லு பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இதெல்லாத்தையும் இதில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பும் கடுகும் போட்டால் போதும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சன்னா மசாலா நம்ம குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோங்க இப்போ நான் குக்கர் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க இதுலேயே நம்ம தாளிப்பு பண்ணிடலாங்க பாருங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு போட்டேன் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு உடனே இந்த ஆனியனை இதில் போட்டுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க பெரிய சைஸ் தக்காளி அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளி ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டுங்க இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபுட் கலர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கடையிலலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால ஆட் பண்ண தேவையில்லை நான் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் ஆனால் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எல்லாமே கொஞ்சம் சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க போட்டுருங்க சென்னாவும் ஒயிட் சென்னாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஒரு கப்பையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க இதை ஒரு நிமிஷம் இப்படி கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் மூடிட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வந்து நீங்கள் இறக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன மசாலா ரெடி ஆகிடும் இது எதுவும் தாளிப்பெலாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாங்க எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஒரு டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து விடுறாங்க நான் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக்கரை போட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் குக்கர் நாலு விசில் விட்டு எடுத்துட்டேங்க நீங்கள் அஞ்சு விசில் கூட எடுத்துக்கலாம் அது நல்லா வேகணும் உருளைக்கிழங்கு 
அப்புறம் கொண்டக்கடலை எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் சென்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க சப்பாத்தி தோசை பூரி எல்லாத்துக்குமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்